সম্মানিত উপস্থিতি সর্বপ্রথম আল্লাহ সুবানা তালার বার গায়ে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করব যে আল্লাহ সুবানা তালা এই মহামারীর মধ্যেও আমাদেরকে সুস্থতা প্রদান করে সালাতুল জুমা আদায় করার লক্ষ্যে মসজিদে প্রেরণ করেছেন যে আল্লাহ সুবানা তালা কঠিন এবং কঠোর দিবসের মালিক তারই বার গায়ে শুক্রিয়া জ্ঞাপনার্থে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ অতপর সমগ্র মানব জাতির পথ প্রদর্শক সমগ্র মানব জাতির শিক্ষক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ওপর শত কোটি সালাত ও সালাম বসিত আমরা বলি আল্লাহ মামিন আজকে সংক্ষিপ্ত জুমার খুদবার বিষয় প্রতিবেশীর হক উক্ত বিষয়ে তথ্য এবং তত্ত্ব বহল আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আজিজ আমরা এই পৃথিবীর বুকে যারা চলাফেরা করি অর্থাৎ আল্লাহ সোবানা তালা যাদেরকে মানুষ হিসাবে পাঠিয়েছেন তারা হচ্ছে সমাজবদ্ধ একটা জীব তো একজন মানুষ সে তার একাকী জীবন যাপন করতে পারে না তার সাথে জড়িয়ে থাকে আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী বা আরও দূর দূরান্তের বন্ধু বান্ধব সবাই মিলে এই পৃথিবীর পথ চলা আল্লাহ সুবানা তালা তেমন করে সৃষ্টি করেছেন যে মানুষ একে অপরের সাথে কথা বলবে একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে এবং সুন্দর একটা সমাজ সুন্দর একটা জাতি সুন্দর একটা দেশ তৈরি হবে আল্লাহ সুবানা তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন ও আবুদুল্লাহ তোমরা আল্লাহ সুবানা তালার ইবাদত করো ওলা তুশ্রিকা বিহি সাইয়া খবরদার তার সাথে শির্ক করো না আল্লাহ সুবানা তালা সোরা নিসার মধ্যে বললেন যে তোমরা আমার ইবাদত করো আল্লাহর ইবাদত করো কেননা আল্লাহ সুবানা তালা পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ সুবানা তালা জীবন ধারণের মালিক আল্লাহ সুবানা তালা রুজি রুটির মালিক আল্লাহ সুবানা তালা চাই বলে আজকে আমরা চলে ফিরে বেড়াই আমাদের কর্ম ইত্যাদি সম্পাদন করি আল্লাহ সুবানা তালা বহু মানুষকে পরীক্ষা স্বরূপ প্যারালাইজ করে হসপিটালের বেডে কিংবা বাড়িতে বসিয়ে রাখতে পারেন আল্লাহ সুবানা তালা চাইলে মানুষকে সেকেন্ডের মধ্যে মুহূর্তের মধ্যে শ্বাসরোধ করে এই পৃথিবীর মায় ত্যাগ করাতে পারেন আল্লাহ সুবানা তালা চাইলে সবচেয়ে ওজনদার মানুষ সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষকে সবচেয়ে দুর্বল মানুষে পরিণত করে দিতে পারেন এই জন্য আল্লাহ সুবানা তালা আমাদেরকে যখন সমস্ত কিছু ফ্রি দিয়েছেন আল্লাহর দাবি একটাই যে তোমরা আমার ইবাদত করো আল্লাহর ইবাদত করো ওলা তুশ্রিকা বিহিসাইয়া তার সাথে কাউকে শরিক করো না আল্লাহ যা পারে এটা অন্য কেউ পারে না এটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে আল্লাহ যে ক্ষমতার মালিক এটা পৃথিবী পৃথিবীর বাইরে আর কেউ পারে না বা অত বড় ক্ষমতা কারুর নাই এটা বিশ্বাস রাখতে হবে অর্থাৎ আল্লাহ আজকে আপনাকে সুস্থ রেখেছে কালকে আপনাকে অসুস্থ করে দিতে পারে সেফা দান করনে ওয়ালা একমাত্র আল্লাহ সুবানা তালা আপনার সন্তান হয়নি কিংবা কারোর সন্তান হয়তো হয়েছে শুধু মেয়ে কিংবা কারোর হয়েছে শুধু ছেলে সমস্ত কিছুকে মেনটেন করেন একমাত্র আল্লাহ সুবানা তালা এই জন্য আল্লাহ বলছেন যে ওলা তুশ্রিকা বিষয়া আমার সাথে শরিক করো না তোমার সন্তান হয়নি আমি তোমাকে সন্তান দেব অথবা তোমাকে সন্তান না দিয়ে আমি পরীক্ষা করব তুমি সন্তান চাওয়ার জন্য আমার সমকক্ষ কোনো মাজার ওয়ালাকে বানিও না আমার সমকক্ষ কোনো পীর বুজুর্গানে দিনকে বানিও না অতএব তোমরা আমার ইবাদত করো অবিল ওয়াল ইদায় নিয়ে সানা তারপরে তুমি তোমার পিতা মাতাকে সম্মান করো ভালোবাসো তারপরে তুমি তোমার পিতা মাতাকে সম্মান করো তারপরে তুমি তোমার এতিমকে সম্মান করো তারপরে মিসকিনকে ভালোবাসো তারপরে তুমি তোমার নিকট আত্মীয় দেরকে ভালোবাসো তারপরে তুমি তোমার নিকট প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসো তারপরে তুমি তোমার দূরের প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসো তারপরে তুমি তোমার সহকর্মীদেরকে ভালোবাসো তারপরে তুমি তোমার পথচারীদেরকে ভালোবাসো এইভাবে আল্লাহ সুবানা তালা সিরিয়াল বাই সিরিয়াল আমাদেরকে শিখালেন যে আল্লাহ ইবাদত করো আল্লাহ ছাড়া কারোর ইবাদত করো না পিতা মাতাকে ভালোবাসো নিকট আত্মীয়কে ভালোবাসো দূরের আত্মীয়কে ভালোবাসো সহপাঠী সহকর্মীদের ভালোবাসো নিকট প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসো দূরের প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসো এবং তোমার সাথে যারা রাস্তা চলছে 
বা তোমার সাথে যারা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তাদেরকে ভালোবাসো আর মনে রেখো আল্লাহ সুবান তালা কোনো অহংকারী এবং দাম্ভিককে পছন্দ করেন না তার মানে এই আয়াত থেকে বোঝা গেল যে কোনো মানুষ যদি তার প্রতিবেশীকে ভালো না বাসে কোনো মানুষ যদি তার সহপাঠীদেরকে ভালো না বাসে কোনো মানুষ যদি তার পিতা মাতাকে ভালো না বাসে কোনো মানুষ যদি তার নিকট আত্মীয় বা দূরের আত্মীয়কে ভালো না বাসে কোনো মানুষ যদি তার পথচারীকে ভালো না বাসে তাহলে বুঝতে হবে সে ব্যক্তি দাম্ভিক এবং অহংকারী সুরা নিসার এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে একজন মানুষের বেশ কিছু হক রয়েছে এই পৃথিবীর বুকে চলতে গেলে সে হকগুলো আল্লাহ সুমাতলা পরপর বললেন তার মধ্যে আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে প্রতিবেশীর হক আবু হুলাইন বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন জিব্রাইল আলাই সালাত সালাম আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এত বলতেন জিব্রাইল আলাই সালাত সালাম আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এত বলতেন জিবরাল আলাই সালাত সালাম আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এত বলতেন আমি ভাবতাম বোধ হয় তিনি কি আমাদের বাড়ির যে সম্পদ যেমন করে ওয়ারিস বাবা সম্পদ ছেলে মেয়েরা পায় কেমন করে কি প্রতিবেশীকে সম্পদ দিতে হবে আদি বোখারি মুসলিম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাকে জিবরাইল আলাই সালাত সালাম এত বেশি সজাগ করতেন এত বেশি বলতেন যে তোমার প্রতিবেশীর এই হক রয়েছে সেই হক রয়েছে এই করতে হবে সেই করতে হবে এত বেশি বলতেন আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ ভাবতাম বোধ যেমন করে সন্তানদেরকে জমির ভাগ দিতে হয় টাকার ভাগ দিতে হয় সন্তানদেরকে নিজের জীবনের ভাগ দিতে হয় তেমন করে হয়তো বা প্রতিবেশীকে আমাদের ভাগ দিতে হবে অর্থাৎ সম্পদের ভাগ যেমন করে ওয়ারিস ওয়ারিসরা পায় তেমন করে প্রতিবেশীকে দিতে হবে হাদি বোখারি মুসলিম তার মানে এই হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্রতিবেশীর বিশেষ এবং অনেক বড় হক রয়েছে আর এই হক প্রত্যেকটা মানুষকে আদায় করতে হবে তার জন্য আদায় করা ফরজ কারণ সামনে কিছু আসছে এমন কিছু ভয়ঙ্কর কঠিন হাদিস যেগুলো আপনার আমার ভাবনার বাইরে কারণ আমাদের সমাজ এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত আমাদের সমাজে বেশিরভাগই আমাদের সাথে আমাদের প্রতিবেশীর কোনো মিল মহব্বত নাই সুতরাং এই কথাগুলাকে হাদিসগুলাকে আল্লাহ সুমান তালা কালামগুলাকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং বোঝার চেষ্টা করতে হবে আবু হরিয়ান এক ব্যক্তি এসে বললেন হে প্রিয় রসুল সাল্লাম আমাদের ওখানে বা আমাদের এলাকায় বা জনৈক কোন একজন মহিলা সে সবচেয়ে বেশি সালাহাত আদায় করে সে সবচেয়ে বেশি শ্যাম পালন করে সে দান শিলা নারী হিসাবে এলাকায় প্রসিদ্ধ সেই মহিলা সলাত নামাজ সবচেয়ে বেশি বেশি আদায় করে খুব পরেজগার মানুষ সেই মহিলা বারবার বারবার শ্যাম পালন করে খুব রোজা করে সেই মহিলার দানের ব্যাপারে বিখ্যাত মহিলা পাঁচ গায়ের মানুষ তাকে চিনে দান শিলা নারী হিসাবে এই মহিলা এতগুলো ভালো কাজ করে কিন্তু তার মুখের ব্যবহার ভালো না তার মুখের কারণে তার প্রতিবেশী কষ্ট পায় মোহাম্মদ সাল্লাম আপনার কাছে জানতে চাইছি এই মহিলা সম্পর্কে আপনি কি বলবেন রসুল সাল্লাম বললেন ও মহিলা জাহান নামি আশ্চর্যজনক কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছে কেউ যদি দুই রাখা সলাহাত আদায় করে এবং সেই সলাতের মধ্যে যদি মনোযোগ সহকারে কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা না আসে শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি রাজি করার জন্য কেউ যদি দুই রাখা সালাত আদায় করে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ সমাতরা দুই রাখা সালাতের বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করবেন এ মহিলা বার 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 বেশি বেশি করে নামাজ পড়ে আল্লাহকে কত ভালোবাসে সে বেশি বেশি নামাজ প্রদান করে গত দিন একটা হাদিস বলেছিলাম জনৈক ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের জন্য পানি রেডি করে দিলেন স্তেঞ্জার জন্য এবং অজুর জন্য পানি রেডি করার পরে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম রাত্রেবেলায় উঠে যখন অজু করছিলেন জনৈক ব্যক্তিকে সাহাবিকে বললেন আমার কাছ থেকে কি চাওয়ার আছে চেয়ে নাও তখন সাহাবি বললেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই তখন সেই ব্যক্তি এই কথা শুনে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বললেন এছাড়া আর কি চাও সেটা বলো জনৈক সাহাবি বললেন আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই আমি এটাই চাই 
তখন মোহাম্মদ সাল্লাম বললেন তুমি যদি আমার সাথে জান্নাতে থাকতে চাও তাহলে বেশি বেশি শেষ দাও এবং আমার সাথে জান্নাতে থাকার সুযোগ হয়ে যাবে তার মানে হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাম বলতে চাইলেন যে ব্যক্তি বেশি বেশি শেষ দা যায় যে ব্যক্তি বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করে নফল নামাজ পড়ে তাহার যুদ্ধে সালাত আদায় করে অতিরিক্ত সতেরো ডাকাতের চেয়ে আরো বারো ডাকা সালাত আদায় করে তারা মোহাম্মদ সাল্লামের সঙ্গে থাকবে এ হাদিস অব্য খারির এই কথা মোহাম্মদ সাল্লাম আগের হাদিস আমাদেরকে বললেন আর আজকে যে কথা মহিলাকে বলা হলো যে এই মহিলা বেশি বেশি সালাত আদায় করে দুই এই মহিলা বেশি বেশি সিয়াম পালন করে আবু হুরাইন বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ সোমানাতলাকে রাজি খুশি করার জন্য শুধুমাত্র আল্লাহকে ভালোবেসে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোজা পালন করে একদিন সিয়াম পালন করে তার থেকে জাহান নাম পাঁচশো বছরের দূরে চলে যাই অপর হাদিসে রসুল সাল্লাম বলেন কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য একটা দিন সিয়াম পালন করে একটা দিন রোজা পালন করে তাহলে সেই ব্যক্তি আর জাহান নামের মাঝে একটা পরীক্ষা একটা ক্যানেল খনন করা হয় জনৈক সাহাবি বলছেন ইয়ারা সোল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আপনি কি বলতে পারেন ওই ব্যক্তি আর জাহান নামের মাঝে যে গর্ত বা ক্যানেল খোঁড়া হবে সেই পরীক্ষা খনন করা হবে এই ক্যানেলের দূরত্ব কতটা তখন মোহাম্মদ সাল্লাম বললেন শোনো এখান থেকে তুমি যে আকাশ দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে আকাশ যত দূর ঠিক ততটা ওই ব্যক্তি এবং জাহান নামের মাঝে দূরত্ব তত দূর মানে আমি বোঝাতে চাইছি মোহাম্মদ সাল্লাম বলতে চাইলেন যে একজন ব্যক্তি যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটা রোজা করে মাত্র একটা সিয়াম পালন করে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য তো তার থেকে জাহান নাম পাঁচশো বছরের রাস্তা দূরে চলে যাই তার থেকে জাহান নাম এক আকাশ দূরে চলে যাই এই মহিলা প্রতিদিন প্রায় সিয়াম পালন করে জনৈক ব্যক্তি বললেন এই মহিলা বেশি বেশি দান করে এলাকার পাঁচ গায়ের মানুষ জানে মহিলা দান শিলা রসুল সাল্লাম বলছেন আবু হুরাইন বলেন মানুষকে যখন কি আমতের মাঠে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ডান দিকে সে দেখতে পাবে তার আমল নামা বাম দিকে সে দেখতে পাবে তার আমল নামা তার নাকের ডগার উপরে সামনে দেখবে দাও দাও করে আগুন জ্বলছে তখন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন শোনো তোমরা যদি আগুনকে নিভাতে চাও তাহলে তোমাদের একটা খেজুরের অর্ধেক করে হেলো মানুষকে দান করো অপর হাদিসে রসুল সাল্লাম বলছেন আর সাদকা তু বুরহান দান হচ্ছে দলিল অপর হাদিসে মোহাম্মদ সাল্লাম বলেন আল্লাহ সুমান তার রাগকে মিটিয়ে দেয় দান অপর হাদিসে রসুল সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি দান করে সে ব্যক্তি কিয়ামতের মাঠে যখন মানুষ ত্রাহি ত্রাহি করবে কলিজা ফেটে যাবে তৃষ্ণার জ্বালাই আকাশ থেকে সূর্যটা নেমে আসবে তার মাথার কিছুটা দূরে সূর্যটা অবস্থান করবে যখন কোনো কিছু ছায়া থাকবে না মানুষ ছোড়াছুড়ি করবে যে ব্যক্তি বেশি বেশি দান করে ওই ব্যক্তি আরো সের নিচে আল্লাহ সুমান তারা তাকে সমাসীন করবেন যে ব্যক্তি দান করে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে মোদ্দা কথা এই যে ব্যক্তি বেশি বেশি শেষ দা করে আল্লাহকে ও ব্যক্তি জান্নাতে যাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য শ্যাম পালন করে সেই শ্যাম একদিন কথা বলবে আল্লাহকে খুশি করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে শ্যাম রোজা এই রোজার কারণে মানুষ জান্নাতে যায় আর দান হচ্ছে একটা অন্যতম ভালো ইবাদত যে ইবাদত করলে আল্লাহ জান্নাত দিবে তিনটি ইবাদত মহিলা করে তিনটির বিনিময়ে জান্নাত তার বিকল্প কোনো রাস্তা নাই শ্যামের বিনিময়ে জান্নাত সলাতের বিনিময় জান্নাত দানের বিনিময় জান্নাত জান্নাতকে খরিদ করে নেওয়ার তিনটি মাধ্যম এই মহিলার মধ্যে আছে কিন্তু সে মহিলা কি করে তার মুখের মাধ্যমে তার কথার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় তাহলে এই মহিলা কোথায় যাবে আল্লাহ রসুল আপনি কি বলতে পারেন তখন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে ওই মহিলা জাহান নামি একটা হাদিসের অর্ধেক বলেছি একটা হাদিসের অর্ধেক বলতে গিয়ে আরো দশটা হাদিস আপনাকে শুনে দিলাম মানে কত বড় ভয়ঙ্কর একটা কথা মোহাম্মদ সাল্লাম এই কথা বলেছেন যে ও রাত্রি বেলা হয়তো সারা রাত তাহার যদি সালাদ আদায় করে সারা দিন উপোস থাকে আল্লাহর রস্তে রোজা পালন করে আর এত দান করে পাঁচ গায়ের মানুষ তাকে চিনে যে মহিলা দান দানশিলা মহিলা এই মহিলা শুধু তার মুখ ঠিক রাখেনি মুখটা কন্ট্রোল করতে পারেনি দিন রাত মানুষের গিবোধ করে একবারে জ্বলন্ত চলন্ত সিসিটিভি ক্যামেরা এরকম আপনার আমার গ্রামে অভাব নাই 
এ মহিলা জাহান্নামি মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন হাদিস বুখারি মুসলিম যদি তিরমিজি কিংবা আবু দাউদের হাদিস হতো তাও তো ভাবতাম হয়তো বা হাদিস কি জাল জয়ীব নাকি এখন হাদিস হচ্ছে বুখারি মুসলিমের তার মানে এর মধ্যে সরিষা ঢুকবে না তার মানে হাদিস 100% সহি গোটা পৃথিবীর সমস্ত আলেমরা বলেছে যে কোরআনের পরে সবচেয়ে অথেন্টিক গ্রন্থের নাম হচ্ছে সহিল বুখারি তার মানে একজন মহিলার নামাজ কাজে লাগবে না একজন মহিলার সিয়াম কাজে লাগবে না একজন মহিলার সারা জীবনে সম্পদ ব্যয় করা কাজে লাগবে না ওই মহিলার যদি মুখ ঠিক না থাকে মুখ ঠিক না থাকলে তার থাকার জায়গা জাহান নাম এখনো হাদিস শেষ হয়নি জনৈক ব্যক্তি বলছেন হে প্রিয় রসুল সাল্লাম একজন মহিলা এমন আছে যে মহিলা খুব বেশি নামাজ পড়তে পারে না টুকটাক আল্লাহর রস্তে নামাজ আদায় করে একজন মহিলা এমন রয়েছে যে টুকটাক নামাজ আদায় করে মাঝে মধ্যে দু একটা সিয়াম পালন করে রোজা করে আর ওই মহিলা দান তেমন একটা করতে পারে না তবে যেটুকু দান করে একটা পনিরের দানা সমান একটা পনিরের ছোট্ট একটা বুটের যেমন দানা ওরকম একটা পনিরের দানা সমান একটা ও দান করে এটুকুই করে কিন্তু তার মুখ থেকে হাত থেকে তার কথা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ ও মহিলা বেশি নামাজ আদায় করতে পারে না টুকটাক করে ও মহিলা বেশি রোজা করতে পারে না টুকটাক করে হালকা ফুলকা করে ও মহিলা বেশি দান করতে পারে না খুব যৎসামান্য দান করে তো মহিলার মুখ থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ এখন তার ব্যাপারে কি বলছেন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে যে সে জান্নাতে যাবে এ মহিলা জান্নাতি এবার বুঝেন এই মহিলা জান্নাতি যে আমল কম হোক চরিত্র ভালো হতে হবে কেমতের মাঠে দাঁড়ি পাল্লায় যখন ওজন করা হবে সবচেয়ে বেশি ওজনদার হবে মানুষের চরিত্র তার মানে বলা যায় এভাবে যে ব্যক্তি চরিত্র ভালো না ব্যক্তি মুসলমান হতেই পারে না আল্লাহর খাতায় অন্তত ব্যক্তি মুসলমান নয় মুসলমানের চরিত্র হবে সর্ব উত্তম চরিত্র সর্ব উৎকৃষ্ট চরিত্র যেমন মোহাম্মদ সাল্লাম এসেছিল যেমন সাহাবে সাহাবাই কিরামদের চরিত্র ছিল ওই রকম তাদের চরিত্র হতে হবে অতএব এখানে বুঝে নিতে হবে আমাদেরকে একদম খোলাসা করে বুঝে নিতে হবে যে আপনার আমার ব্যবহারের মাধ্যমে যদি আমাদের প্রতিবেশী কেউ কষ্ট পাই তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম আবু হুরারা জি আল্লাহ আনু বলেন রাসুল সাল্লাম বলেছেন আল্লাহর কসম করে বলছে ওই ব্যক্তি মমিন নয় আল্লাহর কসম করে বলছে ওই ব্যক্তি মমিন নয় আল্লাহর কসম করে বলছে ওই ব্যক্তি মমিন নয় সাহাবিরা বললেন মানি হে আমাদের প্রিয় রসুল আপনি বলেন সে কে মোহাম্মদ সাল্লামের কথা বলার সিস্টেমটা দেখেন মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য তিনি শুরুতে বলছেন যে আল্লাহর কসম করে বলছে ওই ব্যক্তি মমিন নয় কথাটা তিনি বলেন নিজে উনি পূর্ণ মমিন নয় মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে মমিনই নয় তিনবার এই কথাটা বললেন এবং তিনবার আল্লাহর কসম করলেন যে পৃথিবীর এই ব্যক্তি আল্লাহ যাকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন যার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বেরায় না সবচেয়ে সত্যবাদী পৃথিবীর বুকে যে ব্যক্তি গোটা পৃথিবীর মানুষ যাকে সত্যবাদী হিসাবে চিনে সেই সত্যবাদী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনবার আল্লাহর কসম কেটে বলছেন যে আল্লাহর কসম করে বলছি ও ব্যক্তি মমিন নয় আল্লাহর কসম করে বলছি ও ব্যক্তি মমিন নয় আল্লাহর কসম করে বলছি ও ব্যক্তি মমিন নয় জনৈক সাহাবিরা বলছেন মান হিয়া রসুল্লাহ সাল্লাম হে আমাদের প্রিয় রসুল আপনি বলেন সে ব্যক্তি কে তো বলছে যার অনিষ্টতার ভয়ে প্রতিবেশী ভয় করে যার মুখ থেকে হাত থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে ব্যক্তি মমিন নয় তার মানে তার নামাজ তার হজ তার জাকা তার দান তার সাতকা তার তাহাজ কিচ্ছু কাজে লাগবে না যদি তার হাত থেকে এবং মুখ থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ না হয় আজকে মুসলমানদের নামে জঙ্গি জঙ্গি তকমা দেওয়া হয় মুসলমানদের নামে কত কিছু সমন জারি করা হয় মুসলমানদেরকে টেরোরিস্ট বলে গোটা পৃথিবীর বুকে আখ্যায়িত করা হয় অথচ মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন যে তোমার হাত থেকে তোমার প্রতিবেশী যদি নিরাপদ না থাকে তাহলে তুমি মমিন নয় তুমি মমিন নও তোমার হাত থেকে যদি প্রতিবেশী নিরাপদ না থাকে তুমি মমিন নও মোহাম্মদ সাল্লাম বলতে পারতেন যে তোমার হাত থেকে যদি কোনো মুসলমান নিরাপদ না থাকে তাহলে তুমি 
মুমিন নাও এ কথা বললেন না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে তোমার হাত থেকে তোমার প্রতিবেশী তোমার প্রতিবেশী আব্দুর রহমান হতে পারে मिस्टर চন্ডীদাস হতে পারে मिस्टर পিটার হতে পারে পৃথিবীর যে কোনো জাতি হতে পারে প্রতিবেশীকে দেখা আছে আমাদের জন্য ফরজ আমাদেরকে দেখতে হবে সে কোন জাতি সে কোন গোত্র তার গায়ের রং কি তার স্ট্যাটাস কি সে কত টাকার মালিক সে ভিখারি নাকি মুচি নাকি মাথর কিচ্ছু দেখার অবকাশ নাই প্রতিবেশী মানে আপনার আমার জন্য জরুরি তার সাহায্য আছে আমাদের আমাদেরকে গিয়ে আসতে হবে তাকে আমাদেরকে দেখতে হবে এটা জরুরি তবে প্রতিবেশী যাই হোক না কেন ওই প্রতিবেশীকে যদি কোন ব্যক্তি ওইভাবে আঘাত করে মুখ দিয়ে অথবা হাত দিয়ে তাহলে এই ব্যক্তি মুমিন নয় যে ব্যক্তি মুখ দিয়ে এবং হাত দিয়ে আঘাত করলো তার মানে এটা হাদিস বুখারি এবং মুসলিমের মানে কোন রাস্তা নাই বাঁচার কোন বাঁচার রাস্তা নাই अभुक्त अवस्था घुमाई भावते तुम्हारे मध्य इमान घाटती रही है रसुल्लम ओ व्यक्ति ममिन नई ओ व्यक्ति इमान घाटती रही है যে ব্যক্তি পেট পুরে উদর পুরে খায় এবং তার প্রতিবেশী অভুক্ত অবস্থায় ঘুমায় যে ব্যক্তি অভুক্ত অবস্থায় ঘুমালো তার যে কষ্টটা তুমি তোমার পেট পুরে খেয়ে তুমি আরামসে ঘুমাচ্ছ এই ঘুমটা তোমার জন্য জায়জ নয় তোমার প্রতিবেশীকে দেখা তোমার কর্তব্য ছিল রসুলাম এটাই বোঝাতে চাইলেন আবু জার গিফারি রাজিয়াল্লাহানু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন ও আবু জর শোনো তুমি যখন রান্না করবে রান্না করার সময় তুমি তোমার স্ত্রীকে বলবে যেন একটু বেশি করে তরকারিতে পানি ঢেলে দেয় তুমি যখন কোনো কিছু রান্না করবে তুমি তোমার স্ত্রীকে বলবে একটু বেশি করে পানি দিতে ঝোল তৈরি করতে তুমি যদি কিছু না দিতে পারো তারপরে তুমি ওই ঝোলটা দিয়ে তুমি তোমার প্রতিবেশীর সেবা করো তোমার জন্য জরুরি তোমার প্রতিবেশীকে তরকারি দেওয়া সবজি দেওয়া মাছ মাংস দেওয়া জরুরি এটা তোমার যদি না থাকে সামর্থ্য তাহলে তুমি তাতে পানিটাকে একটু বেশি মিলিয়ে দাও এবং বেশি ঝোল তৈরি করো এবং ঝোল দিয়ে হলেও তুমি তোমার প্রতিবেশীকে সাহায্য করো যারা অভুক্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে একজন মানুষের দায়িত্ব অনেক কঠিন খ্রিস্টানরা মনে করে আমরা জান্নাতে চলে যাব। হিন্দুরা মনে করে আমরা স্বর্গে চলে যাব বুদ্ধরা মনে করে আমরা স্বর্গে চলে যাব আর আল্লাহ সুমান তারা সেখান থেকে মাছ থেকে বলে দিলেন ইন্না দিনা ইন্দাল্লাহ ইসলাম আমার কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম তাহলে আপনার আমার সৌভাগ্য যে আমরা ইসলাম ধর্মালম্বী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি এবং মোহাম্মদ সাল্লামের উম্মত এটা সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য আমাদের তাহলে যার সৌভাগ্য হবে যাকে আল্লাহ সুমান তারা জান্নাত দিবে তার ডিউটিও অনেক বেশি সুতরাং আমাদের অনেক ডিউটি রয়েছে এই ডিউটি আমাদেরকে পালন করতে হবে আল্লাহ সুমাত আমাদেরকে প্রতিবেশীর হক বুঝে মানার তৌফিক আদা করুক আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহাদ আয়সা রাজিয়াল্লাহ বলেন আমি একদিন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম যে হে প্রিয় রসুল আমার দুটো প্রতিবেশী রয়েছে একটা একদম বাড়ির নিকটে আর একটা একটু বাড়ির থেকে দূরে আমি যদি কাউকে হাদিয়া পাঠাই কোনো কিছু খাবার দি তাহলে ওই খাবারটা আমি কাকে দেব বা হাদিয়াটা কাকে দেব রসুল সাল্লাম বললেন অবশ্যই তোমার যেটা নিকটে রয়েছে তাকে দিয়ে শুরু করো তারপরে বাসলে তাকে অপরজনকে দিও তার মানে বোঝা যাচ্ছে আপনার বাড়িতে ক্লোজ এজে যে সবচেয়ে কাছে তাকে আপনাকে বেশি সাহায্য করতে হবে তারপরে ধীরে ধীরে দূরে যেতে হবে এটা আপনার আপনার নিজের ক্যাপাসিটির উপরে ডিপেন্ড করবে আবু হুরানু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন তুমি তোমার প্রতিবেশীকে হাদিয়ে দাও উপহার দাও যদি কিছু না পারো তবে ছাগলের খুরটাও যদি তোমার বাড়িতে বাঁচে ছাগল জমাই করার পরে ছাগলের খুর বেঁচে যে পায়ের নিচের অংশটা তা তুমি তোমার প্রতিবেশীকে দাও জি ছাগলের কি খুর দিতে হবে জি না মানে এখানে বোঝাতে চাইছে মোহাম্মদ সাল্লাম বলতে চাইছে জাতির সামনে যে ন্যূনতম কিছু হলেও তুমি তোমার প্রতিবেশীকে প্রদান করো 
তুমি তোমার প্রতিবেশীকে দাও আবু রাজিয়াল্লাহু বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে যে ব্যক্তি আল্লাহকে এবং পরকালে পরকালকে ভয় করে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে এবং পরকালের প্রতি ইমান আনে বা ভয় করে সে ব্যক্তি যেন প্রতিবেশীর হক আদায় করে আদিষ্ট লম্বা বললাম না যে ব্যক্তি আল্লাহকে এবং পরকালকে ভয় করে বা আল্লাহ এবং পরকালকে মেনে নিয়েছে সে ব্যক্তি যেন তার পিতা মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করে প্রথম কথা দ্বিতীয় ব্যাপারে আল্লাহ রসুল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহকে এবং পরকালকে ভয় করে সে যেন মেহমানকে মেহমানদারি ভালোভাবে করে আপনার বাড়িতে ক্ষমতা আছে আপনি চা দিয়ে বিদায় করবেন কেন এটা ভালো মেহমানদারি না দুপুর বেলা চা কি করে চলে একটা মেহমানকে তার মানে আপনার যত সাধ্য সেই সাধ্য অনুযায়ী আপনাকে খাবার দিতে হবে দেখেন নি আয়সা রাজিয়ালার হাদিস বহুবার বলেছি তার বাড়িতে একটা ছাগল জবাই করে পাঠিয়েছে তো মানুষ লাইন লেগে গেছে যে আয়সার বাড়িতে কিছু আসলে তো আমরা পাই দিতে 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 সব দিয়ে দিয়েছেন আয়সা রাজিয়াল এবং তার দাসি যখন সন্ধ্যাবেলায় ইফতার করছেন তো দেখছেন যে একটা অথবা দুটো খেজুর রয়েছে অথবা কিছু নাই পানি দিয়ে ইফতার করছেন তখন দাসি আয়সা রাজিয়া তালানাকে বলছে যে মা আপনি কি কোনো খাবার রাখেননি তো গোস্ত কি সবই বিতরণ করেছেন বলে জি আমি তো বিতরণ করেছি করেছি তোমার কি খবর যে আমি তো দিয়ে দিয়েছি তাহলে শিক্ষিত হয়ে লাভ কি মূর্খ একজন দাসী স্কুল স্কুলে সে যায়নি সেও বুঝে দান কত বড় জিনিস সে দান করে দিয়েছে আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজিয়ালু দান করে দিয়েছে উমার রাজিয়ালু দান করে দিয়েছে উসমান রাজিয়ালু যাকে গানি বলা হয় দানের জগতে শ্রেষ্ঠ একজন ব্যক্তিত্ব উমার রাজিয়ালু বলতেন যে আমার এলাকায় যদি একটা কুকুর না খেয়ে মারা যায় তো আমার থাকার জায়গা হয়তো জাহান নাম হবে তাহলে কতটা প্রতিবেশীর উপরে ধ্যান রাখা হতো অথচ আমাদের সমাজে বিয়ে বাড়িতে যদি পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হয় তো পঞ্চাশ হাজার টাকার মিনিমাম খাবার নষ্ট হয়ে যায় রাস্তার বাইরে ভিকারিগুলো দাঁড়িয়ে থাকে তাই তাদেরকে খাওয়ার ব্যবস্থা হয় না কেননা স্ট্যাটাস মেনটেন করতে হবে শহরের বিয়েগুলোতে লক্ষ লক্ষ টাকার খাবার নষ্ট হয়ে যায় অথচ ওই এলাকায় বহু মানুষ বহু ভিক্ষুকরা বসবাস করে স্থানীয় বহু মানুষ রয়েছে তাদের খাবার ভালোভাবে জুটে না এটা মনুষ্য জাতির একটা বৈশিষ্ট্য যাদের তেলা মাথা তাদেরকে তেল দিতে ভালোবাসে মানুষ ডেকে ডেকে ভালো যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো তাদেরকে খাওয়াই কিন্তু প্রতিবেশী খাওয়াই না রসুল সাহাসাল্লাম বলেছেন আমি আশাবাদী একজন ব্যক্তি ওই ঘরটা পাবে যে ঘরের বাইরে থেকে ভেতর দেখা যায় ভেতর থেকে বাইরে দেখা যায় একটা ইট সোনার একটা ইট রুপার যে সিমেন্টটা কস্তুরু দিয়ে মানানো হয়েছে ওই ব্যক্তি পাবে যে ব্যক্তি মানুষকে খাদ্য দান করে যে ব্যক্তি মানুষকে খাদ্য দান করে সেই ব্যক্তি পাবে আবু রাজিয়াল্লাহ বলেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি বিধবাকে এবং এতিমকে দেখে যে ব্যক্তি বিধবাকে এবং এতিমকে দেখে সেই ব্যক্তি সারা দিন সিয়াম পালন করে রোজা করে যার নেকি হয় তার চেয়ে ডবল নেকি পাই সারা রাত তাহার যদি সারা দাদাই করে যত নেকি পায় তার চেয়ে ডবল নেকি পাই আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করে যে নেকি পায় তার চেয়ে ডবল নেকি পাই আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ মানে এখানে মোর লেই জান্নাত আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ মানে এখানে মোর লেই জান্নাত আর কোন দ্বিতীয় অপশনই নাই অথচ রসুল সাহাসাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি এতিমকে এবং বিধবাকে দেখ দেখভাল করে সে ব্যক্তি তাহাজ্জত গুজারির চেয়ে ভালো সিয়াম পালন করার চেয়ে ভালো আল্লাহ রাস্তায় যুদ্ধেকে জীবন দেওয়ার চেয়েও ভালো কত বড় অফার একজন এতিমকে লালন পালন করলে কত বড় অফার একজন বিধবাকে দেখভাল করলে একজন বিধবাকে খেতে দিলে এর চেয়ে বড় অফার পৃথিবীতে আর কি থাকতে পারে আবু হরারাজিয়াল্লাহ বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন জনৈত একজন ব্যক্তি এসে বলছে ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাম আমার অন্তটা অনেক শক্ত হয়ে গিয়েছে চোখ দিয়ে পানি বেরোয় না আমার জাহান নামের কথা শুনলে আর ভয় লাগে না আমার অন্তরটা যেন কেমন হয়ে গেছে আল্লাহ ভীতি যেন হারিয়ে গিয়েছে চোখ থেকে পানি বেরোয় না একটু আমাকে নসিহত করুন আমি কি করব তখন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন যে মানুষকে বেশি বেশি খাওয়ান এবং এতিমদের মাথায় হাত বোলান এতিমদের মাথায় যদি আপনি হাত বোলান আপনার অন্তর বিগলিত হবে আপনি মানুষকে বেশি বেশি খাবার খাওয়ান আপনার অন্তর বিগলিত হবে আল্লাহ বিগলিত করে দেবে এবং আপনার চোখ দিয়ে তখন পানি আসবে আপনার চোখ দিয়ে তখন পানি আসবে আল্লাহ সুমাত বলছেন আড়াই তল্লা জি কাজ জীবন 
তুমি কি সব লোককে দেখো যারা কেয়ামতের দিনকে অস্বীকার করে যারা এতিমদেরকে ধাক্কা মারে মিসকিনদেরকে খাদ্য তুলে দিতে অনুচ্ছায়ী করে ফয়লুল্লিল মুসাল্লিনাল লাযিনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন যারা সালাত আদায় করে নামাজ পড়ে কিন্তু নামাজটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরিকায় পড়ে না বা নামাজের মধ্যে খুশি খুশিকে মেইনটেইন করে না তাদের জন্য রয়েছে ওয়াইল নামক জাহান্নাম খুব কঠিন জাহান্নাম কাদের জন্য যারা নামাজ পড়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরিকায় আপনার সাধ্যমত তাকে খাবার দেওয়া উচিত আপনার প্রতিবেশীকে দেখবেন এটা আপনার জন্য ফরজ দেখতে হবে আপনি বাধ্য আপনার প্রতিবেশী আপনাকে খুব গালাগালি করছে আপনাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এই ধৈর্য ধারণ করার বিনিময়ই হচ্ছে জান্নাত ও গালাগালি করলো আপনিও গালাগালি করে দিলেন না এটা একজন ভালো মুমিন মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয় তবে মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে প্রতিবেশীর সাথে সব সময় ভালো ব্যবহার করতে হবে তবে এটাও মাথার মধ্যে রাখতে হবে যার ভয়ে মানুষ নিজেকে গুটিয়ে নেয় যে তার সাথে দু কথা হলেই হয়তো আমার কথা খারাপ হয়ে যাবে বা তার সাথে আমার সমস্যা হবে ঝামেলা লাগবে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে দূরে সত্যি বলেছেন কেন না তাকে দেখে ভয় করতে হবে আর যে ওই রকম ব্যক্তি যাকে দেখলে আপনার ভয় হয় ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে সেই ব্যক্তি কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না অথবা আপনার প্রতিবেশী যদি আপনার প্রতি বিরূপ মন্তব্য করে খারাপ কিছু বলে তারপরও তার জন্য আপনি তার যদি দোয়া করবেন নামাজে দোয়া করবেন ব্যাস তাই বলে তার সাথে আপনি পায়ে পা দিয়ে ঝামেলা করবেন এমনটা ইসলাম সমর্থন করে না পরিশেষে এই কথাই বলতে চাই যে একজন মানুষ যাকে মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছে সে ব্যক্তি মমিন হতে পারবে না ও যদি তার প্রতিবেশীর হক আদায় না করে একজন প্রতিবেশীর হক আপনাকে আমাকে আদায় করতে হবে তো সে মানুষ কখনো অশ্লীল বেয়াপনা নোংরা দেশকে নাশকতার দিকে পৌঁছে দেওয়ার কাজে কখনো যুক্ত হতে পারে না সুতরাং এটা সাচ্চা মমিন মুসলমান কখনো বিনা কারণে মানুষ তো দূরের কথা একটা জীবজন্তুকে হত্যা করতে পারে না বিনা কারণে তারা কখনোই সন্ত্রাসী হতে পারে না সুতরাং আমরা আমাদের প্রতিবেশীদেরকে দেখব তা হিন্দু হোক খ্রিস্টান হোক আর এস এস হোক আর যেই হোক না কেন এরা আমাদের নৈতিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব যে আমরা আমাদের প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করব ভালো ব্যবহার করব কারণ সে আমাকে গালি দিচ্ছে আমারও ক্ষমতা রয়েছে আমারও মুখ রয়েছে আমারও বাহুবল রয়েছে তা আমি কিছু তাকে বলবো না কেন আমার উদ্দেশ্য থাকবে যে আল্লাহকে রাজি খুশি করা আমার খাবার বেঁচেছে বা আমার খাবারের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে রয়েছে যে খাবার আমি দিলে প্রতিবেশী খুশি হবে আমি তাকে খাবার দিব একটু অল্প খাবার রয়েছে বলে তাকে দিব এমনটা নয় আমাদের উদ্দেশ্য হবে যে আমরা খাবারটা তাকে দেব শুধুমাত্র আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছে সেই জন্য এতটুকু খাবার দিয়ে গিয়েছে তারা ভৎসনা করছে গালিগালাজ করছে করুক আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে যে খাবারটা আমি দিচ্ছি কেন মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন তাই আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তাই জান্নাত পেতে চায় তাই আল্লাহ আমাদেরকে এভাবে প্রতিবেশীদের খেদমত করা তফিক আদা করুক আল্লাহ আমিন যাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য ঝগড়া ঝামেলা রয়েছে আল্লাহ সাল্লাহ যেন মিল মোহাম্মদ করিয়ে দেয় আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ সুমাদুল্লাহ জন্য শেফা দান করে আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক যারা এখনো হালাল রুজির সাথে সম্পৃক্ততা রাখেনি তারা যেন হালাল রুজি খেয়ে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করতে পারে তার তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক করোনা ভাইরাসকে এই গোটা পৃথিবী থেকে সরিয়ে পৃথিবীকে করোনা মুক্ত করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক আমরা যে যে অবস্থায় যে কাজের সঙ্গে যুক্ত আমাদের প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে সফলতা এনে দাও আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক যারা কবরের তলে সাহিত্য জানি না কি হালে রয়েছে তাদের কবরকে তুমি তারা দোয়ার মোহতাজ আমাদের এই সলাতের বিনিময়ে আমাদের এই এত অসংখ্য হাদিসের বিনিময়ে তাদেরকে তুমি নেকি দিয়ে কবরের কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দেওয়া আল্লাহ আমিন